നമസ്കാരം ജനയുഗം ഓൺലൈൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ന്യൂസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ഷോയായ ബിഗ് ബോസിലെ മത്സരാർത്ഥിയായ ഡോക്ടർ രജിത് കുമാറിനെതിരെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പെരുമാറ്റമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന ആരോപണവുമായി സംവിധായകനും നടനുമായ ആലപ്പി അഷ്റഫ് ഇത് സംബന്ധിച്ച മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയതായി അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു ടിക്ടോക്ക് താരവും മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായ ഫുക്രു രജിത് കുമാറിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്ന എപ്പിസോഡിന്റെ പ്രമോ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പരാതിയുമായി ആലപ്പി അഷ്റഫ് രംഗത്തെത്തിയത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിപാടിയിൽ മുതിർന്ന മത്സരാർത്ഥിയായ രജിത് കുമാറിനെ സഹജീവിയാണെന്ന് പോലും പരിഗണിക്കാതെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ആലപ്പി അഷ്റഫ് ആരോപിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് നൽകിയ പരാതിയുടെ പകർപ്പും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റിന് ധാരാളം കമന്റുകളും ലഭിച്ചു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ത് തെമ്മാടിത്തരവും കാണിക്കുന്നത് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ് അതേസമയം ഇത് വെറും ഒരു ഗെയിം മാത്രമാണെന്നും ചിലർ കുറിച്ചു ഇതൊരു കളിയാണ് കാശിന് വേണ്ടിയുള്ള കളി മുതിർന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകനായ തങ്ങൾക്കും അത് നന്നായി അറിയാം സമൂഹത്തിൽ വിലയും നിലയുമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകരുതായിരുന്നു പോയ സ്ഥിതിക്ക് നന്നായി ജോലി ചെയ്ത് ഒന്നാമനായി വരിക ഡോക്ടർ ഒന്നാമനാകണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ് ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് പൂവിന് പുതിയ പൂന്തെന്നൽ എന്ന ചിത്രം മമ്മൂട്ടി പണ്ട് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതൽ കുടുംബ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു മമ്മൂക്കയെ വെച്ച് മികച്ച കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് ഫാസിൽ ഈ സിനിമ തമിഴിലേക്കും കന്നഡയിലേക്കും തെലുങ്കിലേക്കും ഹിന്ദിയിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ഭാഷകളിലൊക്കെ വമ്പൻ ഹിറ്റുകളായി അവ മാറി തമിഴിൽ ഫാസിൽ തന്നെയാണ് പൂവിന് പുതിയ പൂന്തെന്നൽ റീമേക്ക് സംവിധാനം ചെയ്തത് പൂവിഴി വാസിലിലെ എന്ന ആ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി സത്യരാജ് ആയിരുന്നു നായകൻ തെലുങ്കിൽ ചിരഞ്ജീവി നായകനായപ്പോൾ ചിത്രം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി കന്നഡയിൽ അംബരീഷ് നായകനായി ആപത് പാണ്ഡവ എന്ന പേരിൽ റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും മെഗാ ഹിറ്റ് ഹിന്ദിയിലെ കാര്യമാണ് രസകരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഹത്യ എന്ന പേരിൽ ഹിന്ദിയിൽ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്തു ഗോവിന്ദ് ആയിരുന്നു നായകൻ പടം വൺ ഹിറ്റായി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇതേ കഥ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ബജ്രംഗി ബായ്ജാൻ എന്ന പേരിൽ വീണ്ടും ഹിന്ദിയിൽ ഇറക്കി കെ വി വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയത് സൽമാൻ ഖാൻ നായകനായ ആ സിനിമ ആയിരം കോടിയോളം രൂപയാണ് മൊത്തം കളക്ഷൻ നേടിയത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ഹിറ്റ് പൂവിന് പുതിയ പൂന്തെന്നൽ പരാജയമായെങ്കിലും അതൊരു മികച്ച സിനിമയായിരുന്നു എന്നാണ് ഏവരുടെയും അഭിപ്രായം ചിത്രം ആടിലെ കഥാപാത്രമായ അറക്കൽ അബുവിനെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് സൈജു കുറുപ്പിന് ഈ റോൾ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് താരം ഇപ്പോൾ ആടിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം മിഥുനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിഥുൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ഔട്ടായ നടനാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചതെന്നും എന്നാൽ തിരിച്ചു വരവ് ഗംഭീരമാക്കിയെന്നുമാണ് ഇതെനിക്ക് തന്ന സന്തോഷം വലുതായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് മിഥുൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്റെ അപ്പിയറൻസിനൊത്ത വേഷം ില്ലെന്നും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഗ്രാമീണരാണെന്നുമാണ് മിഥുൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് മിഥുൻ ആടിൽ ഒരു വേഷം തന്നു സൈജു കുറിപ്പ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയ ലോക ബോക്സിംഗ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ താരം അമിത് പങ്കൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അൻപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് അമിത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ താരമാണ് അമിത് പങ്കൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പുറത്തുവിട്ട റാങ്കിങ്ങിൽ അമിതിന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ റാങ്കിംഗ് ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടത് കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾക്കായി ജനയുഗം ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനീകം ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ജനീകം ഓൺലൈൻ ഫേസ്